దేవునామానికి మహిమ కలుగుని గాక ఈ యొక్క ప్రెజర్ వర్షిప్ డే లో షార్ట్ డివోషన్ తీసుకొని కూపన్ బట్టి చదివిస్తున్నాను యోహన్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయంలో కొన్ని మాత్రం చదువుతున్నా ఫస్ట్ నుంచి యూదుల అధికారి అయిన నీకు దేమను పరిచయుడు కొండేను అతడు రాత్రి ఎందు ఆయన యుద్ధకొచ్చి బోధకుడా నీవు దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని మేము ఎరుగుదాము దేవుడు తనకి తోడై ఉంటేనే గాని నీవు చేయించున్న సూచన క్రియలు ఎవడు నువ్వు చేయలేడని ఆయనతో చెప్పాను అందుకు ఏస్తు అతనితో ఒకడు కొత్తగా జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుకుంటున్నానని అందుకు నీకు దేము విసగవాడైన మనుష్యుడు ఎలాగు జన్మింపగలడు రెండవ మారు తల్లి గర్భం ముందు ప్రవేశించి జన్మింపగలడా అని ఆయన అడగగా ఏసు ఇతరుని ఒకడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను శరీరం మూలంగా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మ మూలంగా జన్మించినది ఆత్మయునయ్యున్నది చదువుబడిన లేఖన భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే నికోదేము అనే పరిసయుడు అతడు ఇస్రాయిలుకు బోధకుడుగా ఉన్నట్టుగా కూడా మనం చూసాం నువ్వు ఇస్రాయిలకు బోధకుడు ఇండి కూడా ఈ మా ఇది నువ్వు ఎరగవా అని చూసిన తర్వాత అన్నట్టు కూడా మన కింది భాగంలో మనం చూస్తాం నికోదేము రాత్రి వేళ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చాడు అతడు పరిసయుడు ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు ఒకవేళ సన్హెడ్రిన్ సభలో కూడా మెంబర్ కూడా అయి ఉండవచ్చు అతడు యూదులకు భయపడి లేక సన్హెడ్రిన్ సభకు భయపడి రాత్రి వేళ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి అతనితో అడుగుతున్నాడు ఆ బోధకుడా నీవు దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చిన బోధకుడు అని నేను ఎరుగుతున్నాను ఆయన నీవు దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చినావు అని నేను ఎరుగుతున్నాను కానీ బయటికి ప్రజలకైతే భయపడే తాడు బహిరంగా ఒప్పుకుంటలేడు దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే కానీ నీవు చేర్చున్న క్రియలను ఎవడు చేయలేడు దేవుడు అతనికి తోడై ఉంటేనే కానీ నీవు చేర్చున్న క్రియలు ఎవడు చేయలేడు అంటే నీవు దేవుని దగ్గర నుంచి ఒక వ్యక్తివి ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ ఆ యొక్క నీ కార్యములు చేయడం నీవెంత అద్భుతమైన కార్యాన్ని చేస్తున్నావో అది దేవుని కృపణ వల్ల నేను నీవు చేస్తున్నావు అనే విషయాన్ని అతడు తెలియజేస్తున్నాడు అయితే యేసు ప్రభు ఇక్కడ అతనితో అంచుకున్నాడు నీ అతన్ని అతడు బోధకుడుగా ఉన్నాడు ఇస్రాయిల్ ప్రజలకు అతడు యేసు ప్రభు ఆ రాత్రి వేళ అతనికి ఉపదేశం చేస్తే బోధ చేస్తే లేకుంటే విషయాలు నూతన విషయాలు తెలియచేస్తే అతడు ఇంకను ఇస్రాయల్ ప్రజలకు మంచిగా ఉపదేశం చేసి ఆ మంచి బోధకుడుగా అతడు అనిపించుకోవాలని అతడు ఆశించినాడు నికోదేవు ఈ వాంట్ టు హిమ్సెల్ఫ్ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి ఎ గుడ్ టీచర్ ఆ విధముగా యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు అంటాడంటే ఆ నీవు ఈ బోధన గురించి కాదు కానీ ఆ బోధ వృద్ధిపరచుకోవటం కాదు కానీ యేసు ప్రభు తండ్రి ఏమంటే నీవు కొత్త జన్మ అవసరం నీకు నది నీ బోధకుడుగా ఉండవలసిన ఆ పరిస్థితి కంటే నీ ఇష్రాయిలకు బోధించడానికి కంటే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏదంటే నీకు నూతన జన్మ అవసరమై ఉన్నది అనే విషయాన్ని నీకో దేవుడితో యేసు ప్రభు తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నూతన జీవితం ఆ ప్రాత జీవితం ఈ రెండింటిలో విభిన్నమైన ఆ భేద భేదం ఉంటుంది నిజమైన అవసరత ఆయనకు నికోదేముకు అవసరం ఏమున్నదంటే దైవికమైన జీవితం లేక పాత జీవితం దాన్ని తొలగించుకొని నూతన జీవితం పొందుకొనాలి అతడు నిత్య జీవాన్ని పొందుకొనాలంటే అతడు కొత్తగా జన్మించితేనే కాని అంటే అతడు నికోదేము ఉంటాడు ఎట్లు హౌ కెన్ ఒక వ్యక్తి జన్మించిన తర్వాత తిరిగి అతడు రెండో మరొక తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించగల అంటే ఆ విధంగా కాదు ఒక నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించితేనే కానీ అతడు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడు అనే విషయాన్ని అతడు తెలియజేస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే అతడు జ్ఞానాన్ని కొరకు 
యేసు ప్రభు దగ్గర వచ్చి ఒక నూతనమైన బోధను లేకుంటే నూతనమైన ఉపదేశాన్ని పొందుకునాలన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం జ్ఞానం మనిషిని ఉప్పొంగ చేస్తుంది ఈ లోక సంబంధమైన జ్ఞానం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అది మంచి చెడ్డలను తెలియజేసే ఏదైనా తోటలు నాటబడిన వృక్షం వంటిదిగా మనం చూస్తున్నాం నికుదేం వచ్చింది జ్ఞానం కొరకు ఉపదేశం కొరకు దాన్ని తను జ్ఞానాన్ని లేకుంటే ఉపదేశాన్ని మంచి బోధనను పొందుకోనాలనుకుంటున్నాడు కానీ అది అతని కోరుకునేటి ఎటువంటి స్థితి అంటే ఆ మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్షానికి సంబంధించిన అదిగా మనం గమనిస్తున్నాం అయితే యేసు ప్రభు చేపించేటంటే అది ఒక నూతన జీవితాన్ని గురించి అతను తెలియజేస్తున్నాడు నూతన జన్మన గురించి తెలియజేస్తున్నాడు అది దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించే మార్గం అది గురించి తెలియజేస్తున్నాడు ఆ యొక్క మార్గం లేకుంటే ఆ యొక్క జీవితాన్ని ఆ నూతన జీవితం దేని విధంగా ఉంటుందంటే ఆ ఎదురిన తోటలో నాటబడిన జీవ వృక్షంకు సాక్ష్యంగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నికోదేము మంచి చెడ్డలు తెలియనిచ్చే వృక్షం యొక్క జ్ఞానం కొరకు దేవుని దగ్గరికి వస్తుంటే యేసు ప్రభు అతనితో జీవ వృక్ష ఫలాన్ని గురించిన నూతన జీవాన్ని లేకుంటే పరివర్తన చెందిన జీవితాన్ని గురించి తెలియజేస్తున్నట్టుగా మనం మనం గురి తెలుగుతున్నాం అయితే దేవుని రాజ్యం ఇక దైవికమైనది దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే దైవిక సంబంధమైన లేకుంటే నూతన జన్మ కానీ ఆ రాజ్యంలో ప్రవేశించలేదు నీరు బాప్తిసం ఈ యొక్క బాప్తిసం ఇచ్చిన వ్యూహాన్ని పరిశైలకు ఉపదేశించినప్పుడు మారు మనసు పొందుడి రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకునే వాడు పరిశైలు శాంతి కలిసినప్పుడు రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకునే వాడు మీరు మారు మనసు తగిన ఫలం పొందుడి నేను నీళ్ళలో మీకు బాప్తి సమిస్తున్నాను కానీ నా వెనుక వచ్చి వాడు పరిశుద్ధాత్మలు మీకు బాప్తి సమిస్తున్నాను అంటే ఆ యొక్క ఆ బాప్తి సమిచ్చు వ్యూహాన్ని యొక్క ఆ ఒక దాని పరిచయ యొక్క ఉద్దేశం యొక్క కేంద్ర స్థానం ఏంటంటే పాత జీవితాన్ని తొలగించుకున్నాను ఓల్డ్ నేచర్ అది తొలగించుకున్నాను అందుకోసానికే ఆ నీటి నికోతేముకు యోహాన్ చెప్పిన మాటలు చాలా దానికి తెలిసి ఉంటాయి ఏ విధంగా అయితే నీటి తోట బాప్తిష్టం పొందాలో తప్పనిసరిగా నీటి బాప్తిష్టం పొందాలి అని చెప్పాడు అంత మాత్రమే కాకుండా ఆ నా వెనుక వచ్చి వాడు మీకు పరిస్థాపనలో బాప్తిష్టం ఇస్తాను అంటే ఇసుకో ఇక్కడ కూడా వేసుకోవడం చెప్పిన నీటి నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా జన్మిస్తేనే కానీ అతను దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాడు నీటి మూలంగా జన్మించాలనంటే పాత జీవితం అంతా యూ టెర్మినేట్ ద ఓల్డ్ నేచర్ పాత జీవితాన్ని తొలగించుకోవాలి పశ్చాత్తాపడే మారు మనసు పొందాలి యోహాను యొక్క ఆ పరిచర్య యొక్క కేంద్రం ఉద్దేశం యొక్క పరిచర్య యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అదే మీరు పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందడి మీ మారు మనసు పొందకుంటే పశ్చాత్తాప పడకుంటే మీ జీవితాలను బట్టి మీ జీవితాలు మార్చుకునకపోతే మీరు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరు అని యోహాను ఆ ప్రధానంగా ఆ పశ్చాత్తాపం గురించి వారికి తెలియజేస్తే యేసు ప్రభు యొక్క పరిచర్య యొక్క ఉద్దేశంలో యొక్క ప్రధాన కేంద్రం ఏంటంటే నూతన జీవితం అంటే ఆ ఆత్మలో ఆ నూతన జన్మను పొందడం యోహాన్ సు యోహాన్ చెప్పింది బాప్తిష్ణ చేహాన్ అంటే పాత జీవితం తొలగించుకోండి కానీ ఇప్పుడు ఆ యేసు ప్రభు తెలియజేస్తున్నానంటే మీరు ఆత్మ మూలంగా జన్మించాలి నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా ఆత్మ మూలంగా జన్మించకపోతే కూడా పర్లేక రాజ్యం లేదు జస్ట్ పశ్చాత్తాపడి పశ్చాత్తాపడితే సరిపోదు కానీ పశ్చాత్తాపడిన తర్వాత నూతన జీవితంలోకి రాలేదు అది జస్ట్ ఆత్మీయమైన జీవితంలో ఆ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఆ ప్రసా ప్రబోధించే యేసు క్రీస్తు యొక్క పరిచర్యలో ప్రధాన కేంద్రంగా ఉంటుంది వాడు నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించనే తప్ప వాడు దేవుని రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించదు ఈ యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ క్రియ 
ఒక మానవుని ఆత్మలో జరిగినప్పుడే ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాప పడి మనుషుడు మారు మనసు పొంది తన పాప జీవితాన్ని అంతని ఒప్పుకున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ అతనిలో క్రియ జరిగిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ క్రియ జరిగినప్పుడు అతని మానవుని ఆత్మ ఆ సంపూర్ణంగా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి దేవుని వైపు చూడడానికి దేవుని ఆలోచన తలంపులు కలిగి ఉండడానికి దోహదపడుతుంది కాబట్టి ఇక ఆ ఈ యొక్క నికదేవం జీవితంలో మనం గమనించినట్టయితే అతడు జ్ఞానం కోసం వచ్చాడు ఉపదేశం కోసం వచ్చాడు ఒక నిత్య జీవాన్ని గురించిన ఆసక్తి అతనికి లేదు కానీ ఏ సుప్రభు అతనితో తెలియజేస్తున్నాడు నీకు జ్ఞానం కాదు ముఖ్యమైనది ఇట్స్ నాట్ ద నాలెడ్జ్ దట్ యూ రిక్వైర్ యు రిక్వైర్డ్ ఎ న్యూ లైఫ్ ఒక నూతన జీవితం అతన్ని ఒక నిత్యత్వంలోకి ప్రవేశించే జీవం మీకు కావాలి అటువంటి మార్గం కావాలి కానీ జ్ఞానాన్ని కాదు జ్ఞానం చేత ఏ మనుషుడు ఆ దేవుని సన్నిధిగా రాలేడు కానీ ఎప్పుడైతే పశ్చాత్తాపడితే ఆ జ్ఞానాన్ని అంత లౌకిక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని నిరర్థకం చేసుకొని సంపూర్ణమైన విధేయత విశ్వాసంతో పశ్చాత్తాపడైన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడే ఎప్పుడైతే ఆత్మక్రియ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కార్యం జరిగించినప్పుడే అతన్ని మనస్సు పరివర్తన చేస్తుంది అటువంటి జీవితం నికోన్వస్ యు నీడ్ దట్ లైఫ్ యూ డోంట్ నీ విఆర్ నాట్ యు డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్ బట్ యు హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ద న్యూ లైఫ్ అదొక నూతన జీవితం మీకు కావాలి ఆ నూతన జీవితం కోసం మీరు కొత్తగా జన్మించాలి కొత్తగా జన్మించాలంటే మీ తప్పిదలు ఒప్పుకోవాలి పశ్చాత్తాప పడాలి దేవుని పాశ్చనికి రావాలి ఏ సూక్తి పరిచయం కదా ఆత్మ ద్వారా తిరిగి నీవు నూతన జన్మాలి యూ హ్యావ్ టు టేక్ న్యూ బర్త్ ఇన్ ద స్పిరిట్ పాత అన్ని తొలగించుకోవాలి పాత అన్ని టర్మినేట్ చేయాలి బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ న్యూ బర్త్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అది దట్స్ పాజిబుల్ ఓన్లీ త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా అటువంటి కార్యం జరుగుతుంది కాబట్టి నికడ్ నీవు బోధకుడుగా ఉన్నావు సన్నిధిని సభలో ఉంటున్నావు పరిశీలకు బోధిస్తున్నావు కానీ నీ బోధ ఈ విధమైనది కాకుండా నీవు మార్మాన్స్ పొందాలని నీ పశ్చాత్తాపాలని నువ్వు తన జీవం పొందాలి ఆ జీవాన్ని గురించి సుప్రభు ప్రస్తావించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నేటి దినాలలో మన క్రైస్తవ విశ్వాసంలో కానీ కాపురంలో కానీ నాయకులలో కానీ జ్ఞానం కొరకు ప్రాకులాడుతున్నారు కానీ పశ్చాత్తాప హృదయం పరివర్తన కలిగిన హృదయం ఆత్మలో ఆనందించే హృదయం పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనంలోనికి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడి నూతన ఆత్మను పొందుకున్న అలా ఆలోచన లేని పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఈ నిగదే జీవితాన్ని బట్టి ఏ సుప్రభాతం ఉపదేశించిన దాన్ని బట్టి మన జ్ఞానం కాదు ఇట్స్ నాట్ బిబ్లికల్ నాలెడ్జ్ బట్ ఇస్ ద కంట్రాక్ట్ బ్రోకెన్ ఇన్ కంట్రాక్ట్ హార్ట్ పశ్చాత్తపడిన విరిగిన హృదయం కావాలి అది నూతన జన్మకి నాందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నూతన జన్మ ప్రసాదించడానికి ఏ సూపర్ తెలుస్తున్నాడు ఒక నీటి మూలంగాను ఆత్మ మూలంగాను జన్మించాలి ఆత్మ మూలంగా జన్మించిన వాడు ఆత్మ ఏంటున్నాడు అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క నూతనమైన జీవితము నూతనమైన ఆత్మ చేత నింపబడి వాడి జీవితాలు నూతన పరచబడడానికి ఆ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ